പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെയ്മിങ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളേ ഉള്ളൂ അന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ അത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഇതിന് പേര് കൊടുത്താണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ പേര് കൊടുത്താണ് അതേസമയം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഇതിന് പേര് കൊടുത്താണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഓക്കെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതേസമയം വേറെ സാധനം ഉണ്ട് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ എന്താ വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതിനെ പേര് കൊടുക്കലുണ്ട് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നൊക്കെ പേര് പറയും കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇതേപോലെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ക്യുക്ക് ലൈൻ ക്യുക്ക് ലൈൻ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിന് ക്യുക്ക് ലൈൻ ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ ഇതിന് ടേബിൾ സാൾട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ടേബിൾ സാൾട്ട് ടേബിൾ സാൾട്ട് ദെൻ ഇനി ഇതേപോലെ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇതിന് കോമൺ നെയിമിൽ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആ എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതേപോലെ കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് വാഷിംഗ് സോഡ ദൻ ലൈം വാട്ടർ അങ്ങനെ കുറേ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോമൺ നെയിംസ് ഒക്കെ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചോണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും വലിയ പാടായിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കാൻ വലിയ പാടല്ലടാ അപ്പോഴാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് വന്നത് എന്താന്ന് അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയിമിങ് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ എ സി എൽ ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പേര് വരും ഇതൊക്കെ റൂളുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയ എലമെൻ്റ് ആദ്യം പറയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ എലമെൻ്റിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഡി ഇ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ മൊത്തം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയ എലമെൻ്റ് ആദ്യം പിന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ എലമെൻ്റിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഡി ഇ ഇതേപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ എം ജി ഒ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എളുപ്പമല്ലേ അത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇനി സി എ എസ് എന്താ പേര് കൊടുക്കുക കാൽസ്യം സൾഫൈഡ് സൾഫൈഡ് ദെൻ ഇതേപോലെ എം ജി ത്രീ എൻ ടു ദെൻ ഇതിനെന്തായിരിക്കും പേര് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് നൈട്രൈഡ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയിമിങ് അങ്ങനെയാണ് പോയി അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു പേര് നോക്കൂ സി യു സി എൽ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോഴാണ് സി യു സി എൽ ടു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ കൊടുക്കുക അതും കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് മാറ്റി എങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ് മാറ്റിയത് കോപ്പർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മളിതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ദൻ ഇവിടെ ഇയാൾ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് കുപ്രസ് കുപ്രസ് ഒ യു എസ് എന്ന് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിച്ചു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുപ്രിക്ക് 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 ഈ ഐ സി എന്നുള്ളത് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഏതാണ് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ വന്നാൽ ഒ യു എസ് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഐ സി എന്നുള്ളത് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെയും കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ എഫ് ഇ ഒ ദൻ അതേപോലെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും എഫ് ഇ ഒ ആ ഇവിടെ അയൺ ആണ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പേര് കൊടുക്കും അയണസ് എന്നല്ല കേട്ടോ
ദെൻ അടുത്ത് പ്ലസ് വൺ ആണോ പ്ലസ് ത്രീ ആണോ പ്ലസ് ഫോർ ആണോ നമുക്കറിയോ നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് ലോവർ ആണോ ഹയർ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ സഹായിച്ചു അത് ലോവർ ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഒ യു എസ് ചേർക്കണം വേണ്ടേ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ടിന്നസ് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണോ അല്ല എസ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് സ്റ്റാനസ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്താ സ്റ്റാനസ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് പേര് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് സ്റ്റാനിക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതാൻ പറയുകയാണ് സ്റ്റാനിക് ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാനിക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതും എസ് എൻ നമുക്കറിയൂല പ്ലസ് ടു ആണോ പ്ലസ് ത്രീ ആണോ പ്ലസ് ഫോർ ആണോ എന്ന് പ്രിയേ ടേബിളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയൂല എന്തോന്നുള്ളത് അപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കണം എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നെയ്മിങ്ങിൻ്റെ വേറെ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ദെൻ ഇനി അപ്പം ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയ്മിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു മെത്തേഡ് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ എസ് എൻ സി എൽ ടു എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് നമ്മൾ സി യു സി എൽ എന്ന് നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു ഇതിന് പുതിയ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും കോപ്പർ കോപ്പർ വൺ ക്ലോറൈഡ് ഈ വൺ എന്നുള്ള എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആടാ എളുപ്പമല്ലേ അത് അപ്പം നോക്കിയേക്ക് സി യു സി എൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കോപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് ടു ആണ് കോപ്പർ ടു ക്ലോറൈഡ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ മെത്തേഡ് കോപ്പർ ടു ക്ലോറൈഡ് തെറ്റിപ്പോകാനൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ എസ് എൻ സി എൽ ടു നമ്മളെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും സ്റ്റാനസ് എന്നും സ്റ്റാനിക് എന്നൊന്നും എണ്ണി നടക്കേണ്ട ടിൻ ടിൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ടിൻ ടു ക്ലോറൈഡ് അപ്പം ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും പറ ടിൻ ഫോർ ക്ലോറൈഡ് റോമൻ ന്യൂമറലിലാണ് ദൻ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് ടിൻ ഫോർ ക്ലോറൈഡ് ടിൻ ഫോർ ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഫ് ഇ ഒ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക എഫ് ഇ ഒ ആ നിങ്ങൾ പറ അയൺ അയൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അയൺ ടു ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എത്ര ഇവിടെ ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പം എന്താ എഴുതും അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദെൻ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകില്ല എളുപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കിയൊക്കെ നെയ്മിങ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയ്മിങ് ആയി അപ്പോഴാണ് ലോവറും ഹയറും വരുമ്പോൾ ഒ യു എസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഇതിനൊക്കെ നെയ്മിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഒക്കെ അടുത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കുന്നാൽ വി ടു ഓ ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും പറ വി ടു ഓ ഫൈവ് വനേഡിയം വനേഡിയം എന്താ ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓക്സിഡേ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എക്സ് വനേഡിയത്തിന് എക്സ് കൊടുത്തു ടു എക്സ് പ്ലസ് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും വനേഡിയം ഫൈവ് ഓക്സൈഡ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ വനേഡിയം ഫൈവ് ഓക്സൈഡ് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ക്രോമിയം ക്രോമിയം ത്രീ ഓക്സൈഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്രോമിയം ത്രീ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഫോമിൽ എഴുതും ക്രോമിയം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫോമുല സി ആർ ടു ഒ ത്രീ എളുപ്പമല്ലേ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് എളുപ്പമാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് ഒ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പറ ദെൻ നോൺ മെറ്റൽസിന് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫർ സൾഫർ ദെൻ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ എത്ര കൊടുക്കുക ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സൾഫർ സൾ